নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত আজকের এই ভিডিওতে আমরা টপ ফাইভ রিজনিং কোয়েশ্চেন অর্থাৎ বন্ধুরা রিজনিং থেকে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো সমস্ত পরীক্ষাতে প্রচুর পরিমাণে কমন পড়েছে এবং বন্ধুরা কোনো রকম কোনো খাতা পেন কোনো কিছু ছাড়াই শুধুমাত্র মুখে মুখে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই কোয়েশ্চেনগুলো কীভাবে ঝটপট সলভ করা যায় সেই ইজি ট্রিক্সটি অর্থাৎ সহজ ট্রিক্সটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আজকের এই ভিডিওতে বন্ধুরা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম যে কোয়েশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে নিচে দেওয়া শাড়িটির জন্য সঠিক লুপ্ত সংখ্যাটি নির্ণয় করো এখন বন্ধুরা আমাদের শাড়িটির দিকে লক্ষ্য করো ছয় আঠারো তিন একুশ সাত ছাপান্ন এবং এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে কত হবে সেইটিকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে এবং বন্ধুরা আমাদের অপশন দেওয়া আছে আট নয় তেষট্টি চৌষট্টি ঠিক আছে এখন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট অনুরোধ যে প্রথমে ভিডিওটি পজ করো এবং নিজেরা একবার চেষ্টা করো এই ধরনের কোশ্চেনকে খুব ইজিলি সলভ করতে পারো কিনা এবং বন্ধুরা যদি সলভ করতে পারো খুবই ভালো কথা আর যদি নাও পারো তারপর আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকো কিভাবে এই ধরনের কোশ্চেনকে ইজিলি সলভ করা যায় মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এখন বন্ধুরা আমাদের যে শাড়িটি দেওয়া রয়েছে ছয় আঠারো তিন এই ধরনের শাড়িকে দেখো প্রথম আমরা তিনটি পদ দেখব অর্থাৎ বন্ধুরা এই ধরনের শাড়িগুলোকে সলভ করার জন্য সবার প্রথম আমাদেরকে তিনটি যে সংখ্যা নিতে হবে ছয় আঠারো তিন এখন বন্ধুরা এই আঠারো সংখ্যাটা দেখো ছয় আর তিনের সাথে কিভাবে রিলেটেড অর্থাৎ বন্ধুরা ছয় ইন্টু তিন যদি আমরা করি দেখো বন্ধুরা আমরা আঠারো পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে প্রথম এবং তৃতীয় সংখ্যাটির গুণফল হচ্ছে দ্বিতীয় সংখ্যাটা ওকে বন্ধুরা একইভাবে দেখো বন্ধুরা আমাদের নেক্সট সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখো যে এখানে তিন একুশ এবং সাত এক্ষেত্রে দেখো সেমভাবে আমরা একুশ সংখ্যাটা পাচ্ছি অর্থাৎ এই দুটো সংখ্যার গুণফল তিন ইন্টু সাত যদি আমরা করি তাহলে আমরা সংখ্যাটা পাচ্ছি একুশ ঠিক আছে বোঝা গেছে বন্ধুরা অর্থাৎ তার মানে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে এখানে যে ছাপান্ন সংখ্যাটি আছে এই ছাপান্ন সংখ্যাটা এই সাত এবং এই জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানে যে সংখ্যাটা আছে এই দুটোর গুণফল হবে যদি জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানে সংখ্যাটা এক্স হয় তাহলে বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারছি যে সাত ইন্টু এক্স মানে হচ্ছে ছাপান্ন ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের ছাপান্নকে সাত দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যাটা আসবে সেটাই হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার অর্থাৎ ছাপান্ন বাই সাত মানে হচ্ছে আট ওকে বন্ধুরা অতএব বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার হলো অপশান এ এখানে সঠিক বোঝা গেছে বন্ধুরা এই ধরনের শাড়িকে সলভ করার জন্য এইভাবে আমরা প্রথম তিনটি পদ তারপর আমরা পরের তিনটি পদ এইভাবে পরপর আমরা হিসাব করব ঠিক আছে অর্থাৎ পরের তিনটি পদ এইভাবে কমার নয় আমরা এটিকে লক্ষ্য করব ওকে বন্ধুরা বন্ধুরা যদি ট্রিক্সটি বোঝা যায় তাহলে আমরা নেক্সট দ্বিতীয় কোশ্চেনটিতে চলে যাব বন্ধুরা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে দ্বিতীয় কোশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে পদত্ত শাড়িটিতে প্রশ্ন চিহ্ন স্থানের অক্ষর কি হবে অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের এখানে লক্ষ্য করো এ ডি সি এফ তারপর দেখো এখানে একটা প্রশ্ন চিহ্ন স্থান রয়েছে অর্থাৎ বন্ধুরা এই জায়গাটিতে অক্ষরটি কত হবে সেটি আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে আবার বন্ধুরা দেখো এইচ জি আবার এখানে একটি কোশ্চেন নাম্বার অর্থাৎ প্রশ্ন চিহ্ন স্থান রয়েছে ঠিক আছে ফাইনালি আই এতটা পর্যন্ত আমাদের শাড়িটি দেওয়া রয়েছে এখন বন্ধুরা এই দুটো কোশ্চেন নাম্বারের জন্য আমাদের দেখো দুটি করে অক্ষর আসবে অর্থাৎ এখানে অপশনও দেখো প্রত্যেকটিতে দুটি করে অক্ষর দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে এইভাবে আমাদেরকে সেই দুটি অক্ষর পরপর চুজ করতে হবে অর্থাৎ পরপর খুঁজে বার করতে হবে যে এখানে অ্যাকচুয়াল অক্ষরটি কী হবে এখন বন্ধুরা ভিডিওটি পজ করে তোমরা একবার নিজেরাই ট্রাই করো এই ধরনের কোশ্চেনকে সলভ করার জন্য এবং সঠিক অ্যান্সারটি বার করতে পারছো কিনা দেখো তারপর আমাদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নাও আর যদি নাই পারো তাহলে প্রথমেই বলবো যে ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো এখন বন্ধুরা আমাদের প্রথমে লক্ষ্য করো যে এ থেকে ডি কীভাবে আসছে অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের এখানে কোডিং এবং ডি কোডিং এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করতে হবে দেখো বন্ধুরা এ থেকে যদি আমরা তিন ঘর এগিয়ে যাই অর্থাৎ প্লাস তিন যদি আমরা কোডিং নিই তাহলে দেখো আমরা ডি এতে পৌঁছাচ্ছি কীভাবে এরপর দেখো বি সি ডি ওকে বন্ধুরা আবার দেখো ডি থেকে সি কীভাবে আসছি দেখো ডি থেকে সি আসতে গেলে আমাদেরকে এক ঘর পিছিয়ে আসতে হচ্ছে অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা যদি কোডিংটা মাইনাস ওয়ান করি দেখো আমরা সিতে পৌঁছাচ্ছি এরপরে বন্ধুরা আমাদেরকে দেখতে হবে যে সি থেকে এফ কীভাবে আসছে অর্থাৎ সি থেকে এফ আসার জন্য আবার দেখো বন্ধুরা আমরা তিন ঘর এগিয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ সি এর পর আমরা পাচ্ছি ডি ই এফ ওকে বন্ধুরা তারপর আমরা এফ পাচ্ছি তাহলে বন্ধুরা আমরা এখানে কোডিংটা বুঝতে পারছি প্লাস তিন মাইনাস ওয়ান প্লাস তিন তার মানে বন্ধুরা এর পরের কোডিংটাও ঠিক মাইনাস ওয়ান হবে অর্থাৎ এফ থেকে আমরা মাইনাস ওয়ান যদি পিছিয়ে যাই আমরা কোন অক্ষরটাতে পৌঁছাবো এফ এর আগে হচ্ছে ই ওকে অর্থাৎ ই এফ তার মানে বন্ধুরা আমরা প্রথম যে লেটারটা পেলাম ই এরপর দেখো ই থেকে এইচ কিভাবে যাব দেখো বন্ধুরা ই থেকে যদি আমরা এইচ যেতে যাই আমাদেরকে
এটা হচ্ছে আমাদের কোডিং আবার দেখো জে এর পরে আমরা আই কিভাবে পাচ্ছি দেখো আবার মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা জে থেকে আমরা পিছিয়ে আসছি আই এতে অর্থাৎ আই এর পয়েন্ট হচ্ছে জে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কোডিংটা বোঝা গেল যে প্লাস তিন মাইনাস ওয়ান প্লাস তিন মাইনাস ওয়ান এইভাবে ক্রমান্বয়ে রিপিট হচ্ছে অতএব বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার তাহলে কোনটা হলো এখানে দেখো ই এবং জে পর পর লেটার হচ্ছে তাহলে বন্ধুরা ই এবং জে যেহেতু সঠিক হলো অর্থাৎ অপশন বি হলো এখানে সঠিক অ্যান্সার বোঝা গেছে বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমাদেরকে কোডিংটা লক্ষ্য করতে হবে অর্থাৎ এ থেকে ডি কীভাবে আসছে প্লাস তিন তারপর দেখো ডি থেকে সি কীভাবে আসছে মাইনাস ওয়ান আবার দেখো সি থেকে এফ কীভাবে আসছে প্লাস তিন ঠিক আছে অর্থাৎ প্লাস তিন মাইনাস ওয়ান প্লাস তিন মাইনাস ওয়ান প্লাস তিন মাইনাস ওয়ান এইভাবে কমান্ডার রিপিট হচ্ছে ঠিক আছে বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেন আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বারে বারে আমাদের প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষাতে কমন পেয়ে থাকি তাহলে বন্ধুরা আশা করি এই ধরনের কোশ্চেন পাওয়া মাত্রই তোমরা ঝটপটের পর অ্যান্সার করতে পারবে শুধুমাত্র বেশ কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে তোমরা ইজিলি সলভ করতে পারবে বন্ধুরা আমাদের অ্যানালগি অর্থাৎ বিশ্লেষণ রিজনিং থেকে যে খুব ইম্পর্টেন্ট তৃতীয় কোশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে এখানে দেওয়া রয়েছে দেখো পাখি ইজ টু ডানা প্রপোশনাল টু মাছ ইজ টু কত অর্থাৎ বন্ধুরা পাখি অনুপাত ডানা তারপর দেওয়া যাচ্ছে সমানুপাত মাছ তারপর অনুপাত এখানে প্রশ্ন চিহ্ন স্থানে এই প্রশ্ন চিহ্ন স্থানে সঠিক অ্যান্সারটি কী হবে আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে এখন বন্ধুরা আমাদের অপশান দেওয়া রয়েছে ফুলকা লেজ পাখনা এবং আঁস ঠিক আছে এখন বন্ধুরা আমরা জানি ফুলকা সার যে মাছ কী করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয় অর্থাৎ শ্বাস নেয় আবার দেখো পাগনার সাহায্যে মাছ ক্রমশ জলের মধ্যে এগিয়ে চলে সাঁতার কাটে লেজের সাহায্যে সে তার দিক পরিবর্তন করে ওকে লেজটাকে ডান দিকে বা বাম দিকে বাঁকে সে তার ইচ্ছা মতো বাম দিকে বা ডান দিকে বাঁকতে পারে এবং আঁশগুলো তার শরীরকে রক্ষা করে অর্থাৎ আঁশগুলো তার শরীরে আস্তরণ হিসাবে কাজ করে কিন্তু বন্ধুরা আমাদের কোশ্চেনটির দিকে এখানে লক্ষ্য করে দেখো পাখি ডানা এখানে পাখির সাথে ডানার কি সম্পর্ক আমরা জানি ডানা পাখিকে উড়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে অর্থাৎ বন্ধুরা ডানা ক্যারি করে পাখিকে অর্থাৎ ডানা পাখিকে বহন করে নিয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে মাছের সাথে যেটা সম্পর্ক হবে সেটা মাছকে चतुर्थेटर তাহলে ওই কোডে চিলড্রেনকে কিভাবে লেখা যাবে বন্ধুরা এই কোশ্চেনটিকে সলভ করার আগে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো যে তোমরা নিজে নিজে আগে সলভ করতে পারছো কিনা তার জন্য ভিডিওটি পজ করে অ্যাট ফার্স্ট তোমরা ট্রাই করো যে এটিকে সলভ করতে পারলে কিনা এবং সঠিক অ্যান্সার কথা হবে আমাদের অ্যান্সারের সাথে তারপর মিলিয়ে নাও যদি না পারো তাহলে ভিডিওটি এরপর দেখতে থাকো এবং আশা করি তোমরা ভিডিওটি দেখার পর সম্পূর্ণভাবে এই ব্যাপারটি বুঝতে পারবে দেখো বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনকে সলভ করার জন্য সবার প্রথমে টিচার এই টিচার থেকে কিভাবে ভি জি সি ই জে জি টি আসছে এটিকে আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে তার জন্য বন্ধুরা আমরা টিচার এবং এই পুরো দুটো শব্দকে লিখে নিলাম ঠিক আছে বন্ধুরা এরপর দেখো এখান থেকে টি থেকে ভি কিভাবে আসছে টি থেকে দেখো আমরা যদি প্লাস দুই ঘর এগিয়ে যাই দেখো টি এর পর ইউ ভি অর্থাৎ প্লাস দুই ঘর এগিয়ে গেলে আমরা ভি পাচ্ছি ঠিক আছে আবার ই থেকে জি কিভাবে পাচ্ছি দেখো প্লাস দুই ঘর এগিয়ে গেলে ই এর পর এফ জি ঠিক আছে এটা আমরা পাচ্ছি এ থেকে আমরা দেখো আবার যদি প্লাস দুই ঘর এগিয়ে যাই তাহলে আমরা নেক্সট যে অক্ষরটা আছে সি অর্থাৎ ভি জি সি ই জে জি টি এই যে শব্দটার সি অক্ষরটা আছে সেখানে সি এতে পৌঁছাতে পাচ্ছি একইভাবে দেখো সি থেকে ই আসতে গেলে আমাদেরকে প্লাস দু ঘর এগোতে হচ্ছে আবার এইচ থেকে যদি আমরা জে আসতে যাই প্লাস দু ঘর এগোতে হচ্ছে ই থেকে আবার দেখো জি আসতে গেলেও প্লাস দুই ঘর এগোতে হচ্ছে এবং বন্ধুরা আর থেকে টি আসতে গেলেও আমাদেরকে প্লাস দুই ঘর এগোতে হচ্ছে অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের এখানে কোডিংটা হলো প্লাস টু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা প্লাস টু এগিয়ে যাবো ঠিক আছে এখন বন্ধুরা আমরা টিচার থেকে ভি জি সি ই জে জি টি কোডটা যেটা পেলাম এরপর এখান থেকে আমরা চিলড্রেন যে কোডটা পাবো অর্থাৎ প্লাস দুই ঘর এগিয়ে গিয়ে কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্য প্লাস দুই ঘর এগোনো হয়েছিল ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা যদি এরপর কোডিং করি সি থেকে যদি আমরা প্লাস দুই ঘর এগিয়ে যাই আমরা কোন অক্ষরটি পাবো দেখো সি এর পর আমরা ই পাচ্ছি সি এর পর ডি ই ওকে অর্থাৎ ই পাচ্ছি এইচ এর পর যদি আমরা এরপর দু ঘরে গিয়ে যে আমরা কোন অক্ষরটি পাবো দেখো বন্ধুরা এইচ এর পর আমরা এখানে জে পাচ্ছি ওকে তারপর দেখো আই এর পর যদি আমরা আবার দু ঘরে গিয়ে যে আমরা কোন অক্ষরটি পাবো দেখো আই এর পর আমরা এখানে কে পাচ্ছি ঠিক আছে বন্ধুরা ফাইনালি আরেকটি অক্ষর দেখে নেবো এল এর পর আমরা দু ঘরে গিয়ে গেলে কোন অক্ষরটি পাচ্ছি দেখো এল এর পর এম এন অর্থাৎ এন পাচ্ছি ডি এর পর যদি আমরা দু ঘরে গিয়ে যাই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এফ পাচ্ছি ওকে আবার দেখো আর এর পর যদি আমরা দু ঘরে গিয়ে যাই আমরা তাহলে কি পাচ্ছি টি পাচ্ছি এরপর দেখো আমরা অপশান পেয়ে যাবো অর্থাৎ ই জে কে এন এ
অর্থাৎ এখানে কোডিংটা কত হবে খুঁজে বার করতে হবে তারপর বন্ধুরা আমরা দেখবো যে চিলড্রেন থেকে ওই কোডের সাহায্যে কোন শব্দটিতে আমরা পৌঁছাতে পারছি এখানে আমরা অপশন ডি হলে এখানে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে বন্ধুরা আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই ধরনের কোশ্চেন ইজিলি পরীক্ষাতে সলভ করতে পারবে নেক্সট আমরা পাঁচ নম্বর কোশ্চেনে চলে যাব বন্ধুরা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট মিসিং নাম্বার অর্থাৎ লুপ্ত সংখ্যা থেকে পাঁচ নম্বর যে কোশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে প্রদত্ত বিকল্পগুলো থেকে উপযুক্ত লুপ্ত সংখ্যাটি নির্ধারণ করো এখন বন্ধুরা দেখো এই ধরনের কোশ্চেনকে সলভ করার আগে তোমাদেরকে প্রথমেই বলবো যে তোমরা নিজেরা একবার ট্রাই করো এবং যদি কোশ্চেনটি সলভ করতে পারো তাহলে খুবই ভালো কথা তোমরাও বুঝতে পারবে যে এই ধরনের কোশ্চেনকে ইজিলি সলভ করতে পারছো এখন বন্ধুরা প্রথম ফিগারটির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো প্রথম সার্কেল বা বৃত্তটির ক্ষেত্রে চুরাশি বারো চোদ্দ এখন চুরাশি থেকে বারো কিভাবে আসছে কিংবা চুরাশি থেকে চোদ্দ কিভাবে আসছে অথবা চুরাশি থেকে এবং বারো থেকে কিভাবে চোদ্দ আসছে সেটা আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমি দ্বিতীয় ফিগারটির ক্ষেত্রে সেই ট্রিক্সটি কাজে লাগাবো দেখবো যে সেই কোশ্চেনটির ক্ষেত্রে সলভ করা যাচ্ছে কিনা ফাইনালি তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থান অর্থাৎ প্রশ্ন চিহ্ন স্থানের সংখ্যাটি কত হবে আমরা ইজিলি খুঁজে বার করতে পারবো এখন বন্ধুরা দেখো আমাদের প্রথম ফিগারটির ক্ষেত্রে কি আসছে চুরাশি এবং বারোর মধ্যে একটা রিলেশন আছে অর্থাৎ চুরাশি বাই বারো যদি আমরা করি কত হয় আমাদের সাত ঠিক আছে তাকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি দেখো আমাদের সংখ্যাটা পাচ্ছি সাত ইন্টু দুই মানে হচ্ছে চোদ্দ ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা ইজিলি চোদ্দ সংখ্যাটা পেয়ে যাচ্ছি এরপর বন্ধুরা আমরা ট্রাই করবো এই ট্রিক্সটি দ্বিতীয় ফিগারটির ক্ষেত্রে যে দ্বিতীয় ফিগারটির ক্ষেত্রে কি এই সেম ট্রিক্সটি খাটছে কিনা দেখো বন্ধুরা দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি যে একাশি এবং নয়ের মধ্যে রিলেশন দেখো একাশি বাই নয় যদি আমরা করি অর্থাৎ একাশিকে যদি আমরা নয় দ্বারা ডিভাইড করি তারকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি আমরা সংখ্যাটা কত পাচ্ছি দেখো বন্ধুরা একাশি বাই নয় মানে হচ্ছে নয় ইন্টু তারপর হচ্ছে দুই অর্থাৎ নয় দুগুণে আঠারো অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে আঠারো সংখ্যাটা ইজিলি পেয়ে গেলাম অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারছি তৃতীয় ফিগারটিতে অষ্টাশিকে এগারো দ্বারা ভাগ করবো অর্থাৎ অষ্টাশি বাই এগারো ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আসছে আট তাকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি দেখো সংখ্যাটা আসছে আমাদের আট ইন্টু দুই অর্থাৎ আট দুগুণে ষোলো ঠিক আছে বন্ধুরা দেখো এইটি হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার অতএব অপশন ডি হলো এখানে সঠিক অ্যান্সার বন্ধুরা আরেকবার ট্রিক্সটা আলোচনা করছি যে এই ধরনের কোশ্চেনকে সলভ করার জন্য সবার প্রথমে আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে প্রথম এবং দ্বিতীয় ফিগারটিতে কিভাবে এই রাউন্ড সংখ্যাগুলো আসছে এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে এই রাউন্ড সংখ্যাগুলোর জন্য আমরা এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানের সংখ্যাটি কত হবে সেই ট্রিক্সটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো আশা করি বন্ধুরা তোমরা ট্রিক্সটি বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা যদি ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ অবশ্যই প্লিজ জরুরি একটি লাইক দেবেন কারণ আপনার এই একটি লাইক আমাদের পরবর্তী অনেকগুলো ভিডিও বানাতে অনেকটাই মোটিভেট করবে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার প্রিয়জন দ্বারা বন্ধু বান্ধবদেরও শেয়ার করে দাও যারা এই ধরনের কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য অলরেডি স্ট্রাগল করে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রিপারেশন নিচ্ছে এখনো পর্যন্ত হয়তো এবং বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো তৎক্ষণাৎ পাওয়ার জন্য পাশে আসা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে কালো করে দিতেও ভুলবে না যা ভিডিওগুলো দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তৎক্ষণাৎ পেতে পারেন এবং তার জন্য বন্ধুরা পাশে আসা বেলাই করে দিকে ক্লিক করে অন করে দিতেও ভুলবে না এসপিডি শর্ট ট্রিক্সের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখার জন্য দেখা হবে আমাদের পরের ভিডিওতে আজকের মতো বন্ধুরা টাটা বাই বাই